Das schaut den Nicole mich so an. Oh. Ma machst du deine Mutter morgens einen Kaffee? Ha? Und nachmittags? Und du? Du machst. Ich ich, ich <laughs> so if you make some, some coffee for your parents in the morning, make some for Sylvia as well, yeah? And then the afternoon, yeah? I mean, if you make coffee for me, you can make for your mother, huh? We have enough coffee, or? There's lots of coffees. <laughs> yeah. <clears throat> I mean real coffee, yeah? There's lots of real coffee. Hello, everybody. <laughs> How are you doing? <laughs> so, why are we here? Huh? Hmm? Ah, who brought us here? Huh? <laughs> Dissatisfaction. Yeah. Dukkha is the first noble truth. Dissatisfaction. Yeah. Not feeling comfortable, feeling restless, dis ease, pain, suffering. Yeah. <laughs> yeah, come come back here. Yeah. Your parents should understand a, a bit, yeah. <clears throat> What, what, what language are you speaking anyway, except for French? By quoi comme langue à part le français? Spain? Local, local language. Local <laughs> like Isan, uh, mm. in France. Yeah, what did I say? Yeah? <clears throat> That was too short. <laughs> yeah, that's, that's just what my memory allows me to. Not comfortable. Ah. This is. Yeah. <clears throat> ne pas être confortable, ne pas être à l'aise. Mm. Tout ça, c'est Dukkha. Yeah. And pain and suffering. La douleur et la souffrance. Tout ça, c'est tout ça, c'est douleur. You forgot half of it, yeah? J'oublie la moitié. It's very important that we understand dukkha, yeah? C'est très important pour nous de comprendre ce qu'est dukkha. I mean, when we get up in the morning, yeah, we don't want to get up. That is dukkha already. Au moment de se lever le matin, quand on n'a pas envie de se lever, c'est déjà dukkha. Everybody knows that. Yeah? Yeah. <coughs> When we are hungry, that's dukkha. Quand on a faim aussi, c'est dukkha. Yeah. When we are thirsty, it's dukkha. Avoir soif aussi, c'est dukkha. Yeah. And when we are tired, it's also dukkha. Et enfin, quand on est fatigué aussi, c'est dukkha. Yeah. The only thing that we know is how to avoid dukkha. La seule chose que l'on connaît, c'est comment éviter dukkha. Yeah. When we are hungry, we eat. Quand on a faim, on mange. Mm -hmm. When we are tired, we sleep. Quand on est fatigué, on va dormir. And when, and, uh, when we are thirsty, we drink something. Mm -hmm. Et quand on a soif, on va boire quelque chose. And we, when we need to go to the toilet, that is dukkha, we relieve ourselves. Yeah? Et quand on a besoin d'aller aux toilettes, ça aussi c'est dukkha. Et donc on y va pour se, se vider. 
Yeah, everybody knows that. Yeah. <laughs> and it's so nice to get rid of the shit. <laughs> Why do you say extremely more? <laughs> de la merde. De la merde. <laughs> I know a little bit of French. <laughs> so, but that is only the dukkha of the body, yeah? <clears throat> so, but when we feel, for instance, we feel dirty, we take a shower. When we feel dirty, we don't feel comfortable. Yeah. When we feel hot, yeah, we take a shower. Quand il fait trop chaud, on se, on sent qu'on a chaud, on prend aussi une douche. So the, the, the body gives us a lot of dukkha. Huh? Donc le corps va nous apporter beaucoup de dukkha. No. no. <laughs> Especially if we get old. <laughs> Et surtout quand on devient vieux. Because then things don't work as as well as they used to work when we were young. Parce que les choses ne fonctionnent plus aussi bien que qu'elles fonctionnaient quand on était jeune. The young people don't know it yet. Yeah. Les jeunes ici ne le savent pas encore. And and I do understand because when we were young, we never thought that we grow old. Les jeunes ils comprennent bien parce qu'ils se souviennent bien que quand on est jeune, on réfléchit jamais à ce qui va se passer quand on devient vieux. And then the age comes, and then ah. Uh, Oh, oh. <laughs> yeah. Then we notice, and we notice we have a body, you know, that doesn't work, yeah, the way it used to work. And now let's remember how long did it take us to to get this body working the way that we wanted to. Maintenant, on peut se demander, on peut essayer de se rappeler combien de temps ça nous a pris pour que ce corps fonctionne de la manière qu'on voudrait qu'il fonctionne. How long did we program this body? Combien de temps ça nous a pris pour programmer ce corps? We learned to digest. On a appris à digérer. The mother knows, yeah, because it goes through the stages. <laughs> <laughs> through the different stages of the baby development. Mm. Yeah. So, first, yeah, learning to digest, then learning to walk, then learning to talk, and then learning to think. Yeah. 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 When we are 15 or 16, we are finished. Et quand on a à peu près 15, 16 ans, <laughs> ça, on a fini cette étape-là. But nobody wants to remember the first 15 years of one's life, yeah? <laughs> Even <laughs> because... <laughs> Personne ne veut se souvenir des 15, de ces, de ces années-là, de ces 15 premières années-là. Yeah. Even the young people don't want to remember it. Même les jeunes, ils ne veulent pas s'en rappeler de cette période-là. It's a long time, 15 years, huh? Yeah? 15 ans, ça représente quand même beaucoup de temps. <coughs> Just to program this body to be able to do all the things that we want to do. 15 ans juste pour programmer ce corps et, et qu'il puisse faire les choses que l'on veut qu'il fasse. Who, whoever has watched you know, a movie about how to program an industrial robot. Yeah? Si vous avez vu des documentaires <coughs> qui, qui vont vous montrer comment on programme un robot industriel. It takes also quite a long time, but not this long, yeah? Maybe three months, or if it is a complex task, six, six months, yeah? Ça prend aussi du temps, beaucoup de temps, mais pas autant. Ça va prendre trois mois, par exemple, pour un robot industriel normal. Et si la tâche est complexe, ça peut prendre six mois. <laughs> and it's the same way, huh? trial and error. <laughs> et l'apprentissage est de la même manière. C'est l'apprentissage par l'essai et l'erreur. Yeah? We get up, we fall over. 
we get up again, we fall over, yeah? Until we can do it. On se lève et on retombe. On retente à nouveau, on se lève et on tombe. Et ça, on va faire cela jusqu'à ce que ça marche. And what do you think? Does the body program itself? Or is there a program inside? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que le corps se programme lui-même? Ou est-ce qu'il y a un programmeur à l'intérieur? And just remember when the uh, when the baby just came out of the womb, yeah? What did he do? He couldn't even breathe. <laughs> si vous drape, essayez de vous rappeler le bébé à la naissance, quand il sort du ventre de la mère, il peut même pas respirer. Or did the baby say, "Mother, I want to breathe." You know, hit me on my back. <laughs> Alors le bébé s'est exclamé, "Maman, maman, frappe-moi sur le dos que je puisse respirer." <laughs> no, the body doesn't know to out. To do anything. Yeah? Non, le corps, à la naissance, il ne sait rien faire. <coughs> We have to, yeah. I mean, the chitta, yeah, that resides within the body, yeah, has to do the program. C'est la chitta qui euh, habite à l'intérieur du corps qui va avoir le boulot de programmer ce corps. Yeah, for for people who are not familiar with the term chitta, think about. Soul or something like that. It's not it's the same as soul, but you know, I, uh, it comes. Uh, we can les, use it. For the gens qui ne sont pas très familiers avec le mot chita, vous pouvez penser au mot âme, <coughs> même si le mot âme n'est pas exactement la même chose. C'est quand même quelque chose qui s'y rapproche. And so let's go back. You know, I mean, then after after fifteen or sixteen years <coughs> that we used to program this body so that it can do whatever we wanted to do with it. Donc après ces 15-16 années, on a passé à programmer ce corps pour faire ce qu'on avait envie que d'en faire. We program in all our desires what we want to do with our life, yeah? And then we put the body on autopilot and go to sleep. Donc on a, <laughs> Donc on a, programmé, on a programmé ce corps, on, a, on y a inséré tous nos désirs, euh, on les a programmés et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va appuyer sur, auto, sur pilote automatique et on va s'endormir. Non <rire> Pretty much, yeah Not 100%, but pretty much. <rire> c'est pas complètement juste, mais c'est vraiment très proche de la vérité. C'est à peu près ça. <coughs> Think about, yeah mais... I mean, when, when one looks at, at us, yeah, we, you, could call, you could call us, you know, humanoid robots. Bon, si quelqu'un nous regardait, il pourrait vraiment, en nous regardant, nous appeler des humanoïdes, des robots humanoïdes. Just change the word of program with behavioral yeah, characteristics. Yeah. On a juste besoin de changer le mot programme par le mot euh, tendance de caractère. And what happens to people if, if they notice that one of their behaviors is not working? Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour les gens quand ils se rendent compte que l'une de, leur, de leurs tendances ou un de leurs traits de caractère ne fonctionne pas correctement? Or brings them too much dukkha? Ou alors, si ce trait de caractère-là leur apporte trop de dukkha? They are trying to change the program. Yeah? They are trying to change the behavior. Ils vont essayer de changer le programme, ils vont essayer de changer euh, leur comportement. And if they can't do it, they get the help of a psychotherapist. Et s'ils n'arrivent pas à changer, ils vont demander l'aide d'un psychothérapeute. Yeah. No? Non. Non. Uh, we don't like to hear that. I understand. <laughs> Majan comprend qu'on n'aime pas vraiment entendre ça. <coughs> But Once in a while, there is something coming up within us and asks us, what am I doing? Et de temps en temps, il y a quelque chose qui se passe en nous et on a cette pensée qui arrive, qu'est-ce que je suis en train de faire? Huh? Because we are running and running and running after all these things. But once in a while, you know, there is some consciousness coming up and saying, Why, why am I doing this? Yeah? 
This is a moment where we are aware of what we are doing, yeah? but then we fall asleep again. On passe son temps à courir, à courir après ces choses-là, mais de temps en temps, il y a notre, il y a notre conscience qui va venir et on va avoir cette question mais qu'est-ce que je suis en train de faire En fait, au moment où on va se poser cette question, c'est le moment où on est conscient, où on est présent et on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est que jusqu'à juste après ça, on, on se rend bon. Non Je pense que tout le monde a ces moments, vous savez, une fois en a while. Et. Then we ask ourselves, and then, then we look around yeah, and look at other people, what are they doing, and then we fall asleep again. Yeah. <laughs> Donc, tout, tous ces gens, on, on connaît tous cette expérience-là, on a tous uh, ces moments-là. Bon, on va regarder aussi les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et après, on se rend compte. And in the West, we don't, we, we, we have the misfortune, or we don't have the fortune, not, not to have a, a Buddhist society. Yeah. <clears throat> et en Occident, uh, on a malheur de ne pas avoir euh, une société ou une communauté bouddhiste. Because having Buddhist monks, you know, seeing daily Buddhist monks running for Pindabar, yeah, I mean, gives us a notion that there is something else in this world that we can, yeah, that we can try out. Parce que rien que le fait, par exemple, de voir des moines, des moines bouddhistes aller tous les matins dans le village en Pindabar, rien que le fait d'avoir cette image-là. C'est un rappel pour nous rappeler qu'il y a quelque chose d'autre, qu'on peut euh, tenter quelque chose d'autre. But if you only see, you know, people going to work or people raising a family or building homes, then we don't know any any other way. Et si on côtoie que des gens euh, qui vont au travail, que des gens qui vont penser à construire une famille ou construire euh, une maison, euh, si on côtoie que ces gens, ces gens-là, alors on n'aura pas euh, cette idée-là. Mm. When, when we remember how the Lord Buddha yeah, came to the decision to get out of the world, out of the worldly life, then he had four, what do you call it, four agents. Yeah? First, the first thing that, that he saw was people are dying. Then he saw people who are sick. Hmm? <clears throat> what, what was the third one? Sickness, aging, death. Ah, aging, yeah. He saw people aging, he saw people dying, he saw sick people, yeah. And then he saw a samana, some, a recluse, somebody who, who, withdrew, who withdrew from the world. And only when he saw that did he get the idea also to do it, to find the way out of aging, out of sickness, out of death. <coughs> Donc si on essaie de se souvenir comment le Bouddha, euh, comment il en est arrivé à prendre la décision d'essayer de sortir du monde, ou d'essayer de sortir de la, de la vie mondaine, c'est quand il a vu euh, quatre, euh, quatre signes. Et, euh, il a rencontré une personne euh, malade, une personne euh, vieille et une personne <coughs> qui était morte. Et il est, il est arrivé à cette décision quand il a vu le quatrième signe, il a vu un ermite, un ascète. Qui, qui pratiquait la méditation. Et c'est là qu'il a décidé... Euh, Quoi Non, je dois penser un peu plus pour le reste. Quand il a vu le recluse, pour voir qu'il y a une Et donc c'est quand il a vu cette ermite-là euh, qu'il a vu qu'il y avait une autre façon de vivre. Et dans l'Ouest, nous n'avons pas ça. Et en Occident, on n'a pas cela. Because even in Christianity we used to have monks, but these monks live in their monasteries and just work just the same way as ordinary people. Parce que même dans la chrétienté, on avait avant ces moines, mais là les moines là, maintenant ils vivent et ils travaillent comme le reste, comme le reste des gens. We don't find them very different yeah, from our way of life. Et la façon dont ils vivent, à présent, on ne trouve pas que c'est très différent de la façon dont, dont on vit normalement en Occident. But, but when you look here at the, at the monks of the Buddhist tradition, I mean, they, are, they, they live quite differently, yeah? And uh, they live in, in harsher conditions, yeah? And denouncing all the worldly things. Mais si on regarde comment vivent ici les moines bouddhistes, ils vivent quand même très différemment. Il reste des gens dans des conditions souvent un peu plus dures, beaucoup plus dures. Et ils ont renoncé quand même à beaucoup de choses mondaines, de choses du monde. 
And they seem to be happy. Et pourtant, ils semblent être plutôt heureux. They're, they're, even though they're celibates, you know, they don't seem so frustrated. <laughs> Même si ils célibat, ils n'ont pas l'air si frustrés que là. So, coming back, coming back to our life, yeah. The moment the Lord Buddha saw, yeah, that people are dying, he asked himself or he asked his, his friend, yeah, do every, do everybody die? does everybody die? Donc pour en revenir à notre vie et pour en revenir au moment où, Bouddha, où le Bouddha a pris cette décision de sortir du monde, quand il a vu qu'une personne mourait, il s'est demandé ben, est-ce que tout le monde meurt And does everybody get out? Est-ce que tout le monde vit And does everybody yeah, get sick yeah. Est-ce que tout le monde tombe malade And that the answer of to the, all these questions was yes, yeah. And then he asked himself, isn't isn't there a way out? I don't want to die all, all, all the time. I don't want to get sick all the time. And I don't want to get old. Yeah. Et donc la réponse à cette question, à ces trois questions, c'était oui. Et donc les questions qu'il s'est demandé ensuite à lui-même, il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se sortir de là Parce que il n'avait pas envie de mourir à chaque fois. Il n'avait pas envie de vieillir à chaque fois. Il n'avait pas envie de tomber malade à chaque fois. And if you ask yourself, we don't want to get old. Yeah. We want to stay young forever. Yeah. <coughs> si on se pose les mêmes questions, on n'a pas envie de vieillir, on a envie de rester jeune tout le temps. And we, want, we don't want to die. Huh? On n'a pas envie de mourir. Yeah. But in Buddhism, very different from Christianity. Yeah? I mean, we actually don't die. Yeah? There's things that die around us. It's just like, you know, we, we, we think, when we think, you know, I mean, we are the house or we are the car, yeah? When the house uh, disappears, you know, the person who lives in the house or the person who lives in the car is still there, yeah? Et dans le bouddhisme, c'est très différent de ce que l'on trouve dans le christianisme. Parce qu'en fait, au final, on ne meurt pas. Il y a la chose qui meurt, ce n'est pas nous. C'est comme si, par exemple, on avait une maison et au moment où elle va tomber en ruine, la personne qui habitait cette maison, elle va sortir pour en, pour, pour en trouver une autre. So the chitta that trained this body, yeah, and stays within the body until the rest of its life, yeah, once the body dies, it goes to, to find another place. Et donc la chitta qui est restée dans ce corps et qui a entraîné ce corps pendant toute cette vie-là, au moment où le corps va disparaître, elle va sortir du corps pour en trouver un nouveau. And there are 31 realms of existence where we can go to. Et il y a 31 mondes, 31 destinations vers lesquelles on peut s'acheminer. Above the human realm, there are 25 different kinds of heaven. Au-dessus du niveau des êtres humains, au-dessus du monde des humains, il y a 25 niveaux d'existence dans lesquels on va pouvoir aller. Below us, there's the animal realm. Et en dessous de nous, euh, au-dessous, pardon, euh, du niveau des êtres humains, au-dessous de nous, il y a les animaux. And, and the ghost realm. Il y a le monde des fantômes, the demon realm, le monde des démons, and the hell realm, et le monde des enfers. But it, wherever we go, mais où que l'on aille, we have to return. We cannot aller. stay there forever. Quelle que soit notre destination, où que l'on aille, on doit revenir. On ne peut pas y rester dans cette destination pour l'éternité. So, depending on our karma, yeah. We can stay there for a amount of time and then we have to change to another realm. Et en fonction de notre karma, on va pouvoir rester dans ces niveaux pendant un certain temps et puis après pour passer à un autre niveau d'existence. Just like I said last time, you know, with holidays, you know, we work hard, you know, to, to earn some money or save some money and then we go on holiday, once our money is gone, we have to go back. <laughs> Comme Adjan prenait la dernière fois l'exemple de quand on part en vacances, avant on va devoir travailler dur, pour accumuler de l'argent. Une fois qu'on a assez d'argent, on part en vacances. Et une fois qu'on est resté assez longtemps en vacances, il n'y a plus d'argent, il va falloir revenir travailler. So is it with every realm? Yeah? Donc c'est la même chose pour tous les niveaux d'existence. 
No, no matter if it is the heavenly realm, no matter if it is the hell realm or the ghost realm, yeah? or the animal realm. Donc, quoi que soit, quel que soit le niveau d'existence, que ce soit dans les paradis, les enfers, le monde des fantômes ou des démons, ils ont tous les mêmes, la même loi. It is, it is a little bit more difficult for Christians to believe that we can be born as uh, animals, but it is. Et là, c'est un peu plus dur pour les chrétiens, par exemple, de, de, de croire que l'on peut renaître en tant qu'animal. Mais pourtant, c'est la vérité. And there are two realms, yeah? the physical realms, where we can do a lot of good karma or bad karma. Yeah? Il y a deux niveaux d'existence, d'existence physique dans lesquels on va pouvoir faire beaucoup de bons et de mauvais karma. And that is the human realm and the animal realm. Et c'est justement le monde des êtres humains et le monde des animaux. So a human can do a lot of good, you know, by looking after other people, by, by giving, his, giving his life to others. Donc un être humain, il peut faire de grandes choses, il peut faire de de très bonnes actions en se donnant complètement aux autres en donnant tout son temps pour les autres or he can revert to the other thing you know by stealing by killing and so on you know doing a lot of bad karma il peut faire beaucoup de mauvaises choses de mauvais karma en volant en tuant and the same thing is holds true for the animal realm yeah et la même chose tient donc ça aussi c'est vrai pour le monde des, des animaux an animal can serve the human being so yeah un animal peut servir les êtres humains. And, and, live, and, and live on plants, yeah, where he doesn't have to kill other beings. Il peut se nourrir de plantes, il de, certains animaux n'ont pas à tuer d'autres animaux. Just like our cows or pigs or, 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 or elephants, yeah, comme and nos, horses. Comme nos vaches, nos cochons, nos éléphants, nos chevaux. Or, or even the dogs that we feed ourselves and don't let them uh, kill animals. Et même les chiens que on va prendre soin de nourrir et qu'on on ne les laisse pas tuer d'autres êtres humains. But animals who kill other animals, yeah, will do a lot of bad karma and go even deeper into the animal. Mais les animaux qui tuent d'autres animaux en faisant ça, ils vont faire du mauvais karma et ce mauvais karma là va les pousser encore plus profond dans le monde des animaux. Ils vont descendre. That's why the Lord Buddha said to get out of the animal realm is extremely difficult. C'est pour ça que le Bouddha il nous, a, nous a prévenu, nous a averti que sortir du monde, euh, du niveau d'existence des animaux, c'est très difficile. It is much easier to come back from the ghost realm or come back from the hell realm yeah, than, than to come back out of the animal realm. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile de sortir du monde des fantômes ou de sortir des enfers pour revenir ici que de sortir du monde des animaux. So we shouldn't do any harm to any any animal. Yeah? Donc c'est pour cette raison-là qu'on devrait faire attention de ne faire du mal à aucun euh, aucun animal. Because the possibility that we that we then have to experience the karma that we did onto this animal as animals is quite high. Parce que ensuite la, la probabilité que l'on ait à expérimenter le mal que l'on a fait à cet animal sur nous-mêmes cette probabilité est assez haute. And Maybe, maybe in your village you have you have some still butchers, yeah. And if they if they grow old, they look, just look like the animal that they kill so often. Et si vous connaissez encore dans les petits villages des bouchers, euh, au moment où ils vieillissent, certains d'entre eux, et même leurs traits physiques, ils vont commencer à prendre des traits des animaux qui tuent. And they will be born as this animal. Et ça, c'est le signe qu'ils seront, ils vont renaître dans cet animal. là <coughs> so, don't, just don't. <laughs> Alors, comme avertissement, juste ne faites pas cela. You have to also, you have to understand the hell realm. Yeah. Et aussi, il nous faut comprendre ce qu'est, uh, ce que sont les enfers. Think about of be, being in a prison. Vous pouvez y penser comme, uh, être, comme, vous pouvez le comparer à être une prison. Mm-hmm. In a prison, you just serve your sentence. Yeah? Dans la prison, on va juste servir sa, sa punition, servir sa. And depending on the deeds that we have done, we will serve for a short time or for a long time. Yeah? Et en fonction, euh, fonction des méfaits que l'on a fait, on va aller dans la prison pour un, une durée courte ou une durée longue. Mm. Why, why should it be different from the human realm? You know the hell realm. Yeah, it, it's the same thing. Yeah. 
We have prisons, we have laws, yeah? If we go against the laws, we go to prison, yeah? And after a while, we come back out, yeah? Come back in the human realm, yeah? Pourquoi le monde des enfers devrait être si différent du monde des êtres humains Dans le monde des êtres humains, il y a des lois, il y a des prisons, et quand on enfreint la loi, on se retrouve en prison pour un certain temps. So, so don't just don't do anything that, that, that leads you to hell. The hell is just the same as prison. Yeah? Alors ne faites rien qui pourrait à l'avenir vous conduire en enfer. Parce que l'enfer c'est vraiment similaire à une prison. So from now on, you know, just keep the five precepts. Yeah? Donc à partir de maintenant. Mm. Vous pouvez maintenir les cinq préceptes. Not, not harming any living being. Ne faire de mal à aucun être vivant. Not, not taking what is not given. Ne pas prendre ce qui n'est pas donné. No sexual misconduct. Pas d'inconduite sexuelle. No lies, no harsh speech. Pas de mensonges, pas de mots durs. And uh, no alcohol, no drugs that make us unmindful. Et pas d'alcool ou de drogue qui vont nous rendre, qui vont nous faire perdre notre So let's go back to the human zombies. Yeah? <laughs> you all, you all seen movies of zombies, yeah? They're very primitive, yeah? But they all run after their greed, yeah? And hate, yeah? On a tous vu des films de zombies. Ils sont, ils sont plutôt primitifs. Mais si on regarde bien, ils, ils courent juste après leur désir et après leur, leur haine. Now just remember a time where, where you were really relaxed, you went to a big town, yeah, and you, you sat down at the street coffee and observed the people. Donc maintenant, essayez de vous souvenir où à une époque où vous êtes, vous êtes senti très relax, très calme, et vous étiez par exemple hein, dans un grand supermarché, et juste vous étiez assis à un café, vous observez des autres gens. Mm -hmm. And what, what did you see? You see people running around, yeah? Running after their greed, some people went sho running after shopping, some people, yeah, running after, after power, some people running after money, and so on, and so on, yeah. You see them running there, running back, running forth, running back. Yeah? Qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez observé ces gens Vous avez vu, juste vu des gens courir, des gens courir à droite, courir à gauche, certains courent pour faire du shopping, certains courent après le pouvoir, certains courent après, après l'argent. Et si quand vous les avez regardés, vous les avez tous vus courir, courir à droite à gauche et revenir au même endroit. Mm -hmm. The zombies in our movies have only one desire. <laughs> yeah? But our, our the human zombies have lots of desires. But they are mostly, you know, in terms of greed, of power, of money, of fame, of... Huh? <clears throat> Donc les zombies, les zombies dans les films, en général, ils n'ont qu'un désir. Et c'est vrai que les zombies euh, du monde des êtres humains, ils ont beaucoup de, beaucoup de désirs. Et si vous regardez bien, ça va toujours dans le sens de l'avidité. C'est l'avidité d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de pouvoir ou d'avoir une, une meilleure réputation. So the essence of this talk is to wake up from our sleep, yeah? take off the autopilot, yeah? Yeah? and wake up to what we are doing, yeah? why we are doing it, and what the results of our doing is. Et donc l'essence du discours d'Ajahn, l'essence de ce discours-là, c'est de se réveiller. Et se, se réveiller, de sortir du mode un pilote automatique et de regarder ce qu'on fait. Et quand on fait une action, de se demander pourquoi je fais ça et quel est le résultat de cette action-là. Because if you look at the definition of a homo sapiens, yeah? parce que si on regarde à la définition de ce qu'est un homo sapiens, he knows what is he doing, why is he doing, and what results it is. That makes us humans. Yeah? Il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait et quel est le résultat de ce qu'il fait. And how often do we do this in our life? <laughs> C'est ça qui nous rend être humains. Et alors, combien de fois on va vraiment faire cela dans notre vie? We just run after our thoughts, yeah? They say, tell us, you know, to go here, to go there, do this, do that, you know, buy this, buy that, no? or find this, or find that. On va juste passer notre temps à courir après nos pensées. Et nos pensées qui vont nous dire de faire ceci, faire cela, courir après ceci, courir après cela. Aimer ceci, aimer cela. We never think about it. Does it bring me anything? Does it bring me happiness? Do I need it actually? You know, we don't think this. Thing. Jamais, jamais, on se demande est-ce que j'ai vraiment besoin de, ce, de cette chose-là? Est-ce que vraiment cette chose-là elle m'apporte beaucoup de bonheur? Jamais, on se demande ces choses-là. So you have to forgive me that I don't call you human beings, yeah? Donc il faut pardonner à Jeanne si il n'arrive pas à nous appeler euh, être humain. Because we have not woken up yet. Yeah? 
we have not we have not fully woke up yeah to to the state of a human being where where we actually know what who we are what we are what we want what are the results of our doing is ce qu'on s'est pas encore réveillé on s'est pas encore éveillé au vrai statut d'être humain le statut qui est de savoir ce qu'il fait pourquoi il le fait et quels sont les résultats de ce, de ce qu'il fait and that's what what is the most important thing for me you know to wake up people you know i try to do it in the morning with the ties yeah wake them up yeah i try to do it with the people who come here yeah just for this moment yeah what am i doing c'est ça la, la chose qui est importante pour Ajahn. C'est ça qu'il va faire le matin avec les Thaïs, c'est essayer de les réveiller. Et c'est ça qu'il va faire aussi avec nous. Essayer de les réveiller juste, juste pour avoir de temps en temps cet instant-là. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire We are, especially in the West, we are so programmed of constantly doing something. Parce que nous, surtout en Occident, on est vraiment euh, extrêmement programmés à toujours être en train de faire quelque chose. You didn't say in the West. Occident. Ah, Occident. <laughs> Huh? We are so programmed to do something eh? that we never stop. Yeah? And now it's the time to stop. And the first time yeah, where we can actually find happiness in our hearts where we don't have to do anything. And that is through the development of Samadhi. Donc on est constamment programmé à faire quelque chose. Mais à présent, Maintenant, c'est vraiment le moment d'arrêter. Et en arrêtant, ça va être la première fois qu'on va rencontrer, euh, rencontrer quelque chose de vraiment plaisant, de vraiment heureux. Et ça, ça va être le travail de sa vie. It, it is our right to be happy. C'est notre droit d'être heureux. It is our right to be at peace. Yeah? C'est notre droit d'être paisible. But we have given up our rights, yeah? and succumb to another power that constantly tells us what to do and what to like and what to dislike. Mais on a laissé ce pouvoir, on a laissé ce pouvoir à une autre entité qui nous dit constamment de dire de faire ceci ou de faire cela, qui nous fait bouger à droite à gauche. It's like we have a friend, you know, that constantly whispers in our ears what we have to do, what we have to like and what we have to dislike. C'est comme si on avait un ami qui constamment il nous murmurait à l'oreille qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on devait aimer, qu'est-ce qu'on devait ne pas aimer. And, and the problem is that, that we think this, is fr- this friend is us. Et le problème, là, c'est que l'on pense que cet ami, c'est nous. Yeah. And when we do meditation, we can get rid of this friend and experience the happiness and peacefulness that, that lies within our heart. Et quand on va pratiquer la méditation, on va pouvoir se débarrasser de cet ami-là et de voir vraiment euh, tout le bonheur et la paisibilité qu'il y a juste là, là, dans nos cœurs. And it doesn't cost us any money, but it costs us a lot of effort. Ça, ça ne coûte pas d'argent, mais ça va coûter quand même beaucoup d'effort. And all what we have to do is sit comfortable. La chose, chose que l'on a à faire, c'est de s'asseoir confortablement. Close our eyes. Fermer nos yeux. And either are with the, with the breath coming in and coming out, or with the mental repetition of the word Buddha or Dhamma or Sangha, yeah? <coughs> rester sur la respiration ou sur la répétition mentale du mot Buddha, Dhamma, Sangha. Mm. Or if you are Christian, you can use Jesus or Maria or whatever. Yeah. Et si vous êtes chrétien, it doesn't really, it doesn't really matter. Et si vous êtes chrétien, vous pouvez utiliser le mot Jésus, Marie. Ou ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Mm. And just stay with it. Et juste rester avec ce mot. Mm. And whenever the mind goes out, wants to think about this, wants to memorize this, you just bring it back to the Buddha or to the breath. Et quand l'esprit veut partir, veut partir sur d'autres pensées, vous allez faire l'effort de le ramener, de le ramener sur euh, votre objet de méditation. Yeah. And when we do that, when we constantly do that, yeah. and we try it just like we learn to walk, you know, we, we yeah. We are with the Buddha, and then the, Buddha, the mind goes off, then we bring it back, and the mind goes off, we bring it back, until the mind stays at the Buddha, or at the, at, at the concentration, at the tip of the nose. Yeah? Et donc, quand on va faire cela constamment, un peu comme quand on a pris à marcher, quand on se levait, qu'on tombait, qu'on se relevait, qu'on tombait, 
On va faire constamment cet effort-là de ramener notre esprit sur l'objet de méditation. Donc on va constamment le ramener sur le boudo ou sur la respiration. And when there are no more thoughts, when there are no more memories coming, Et quand il n'y a plus de pensées qui viennent, quand il n'y a plus de souvenirs qui viennent, hmm? what is that? Then we become human. Alors qu'est-ce qui reste là? C'est là où on devient être humain. It's another world. It's a it's a realm of experience where we just experience without touching the experience. C'est un autre niveau, un autre niveau d'existence, une autre dimension. C'est comme si on est dans le monde de l'expérience. It on is our safe house. On expérimente les choses sans les juger. C'est comme si c'était notre notre maison où on se censure. There we can rest all the time. Et là, là, on va pouvoir se reposer dans cette maison là. Tant qu'on veut et quand on veut. Just like when we were children, you know, we're running out, you know, I mean, meeting all these people, you know, when we were afraid, you know, we run back home. Yeah? C'est un peu comme quand on était enfant et que quand on était dehors, on rencontrait tout un tas de gens et d'un coup on se mettait à avoir peur et qu'est-ce qu'on faisait On courait, et on, on se réfugiait, on revenait à la maison. Mm-hmm. And we have to develop this safe house. Et ça, cette maison où on se sent sûr, cette maison-là, on va devoir la développer. And the interesting thing about the safe house is that there is no I anymore who takes hold of this experience. Ce qui est intéressant dans cette maison-là, c'est qu'il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de jeu qui va prendre, qui va s'approprier l'expérience. Yeah. You all know this card, yeah? Who said, cogito ergo sum, I think, therefore I am. Yeah. Vous connaissez tous Descartes qui disait cogito ergo sum, je pense donc je suis. And when I don't think, I'm not. <laughs> Et alors quand je ne pense pas, je ne suis plus. <laughs> And then I be happy. Yeah? <laughs> Et si vraiment j'arrive à ne pas penser une pièce, là je suis heureux. Because all these thoughts that, yeah, where, where is the thought of the future coming from? Yeah? Where is the future coming from? We paid the future. We are worried about the past. We are, we are afraid of this, we are afraid of that. Yeah? We are constantly worrying. Yeah? Parce qu'elles viennent d'où, toutes ces pensées, par exemple, sur le futur On est constamment en train de s'inquiéter, on s'inquiète du passé, on a peur de ceci, peur de cela. Elles viennent d'où, toutes ces pensées, elles viennent d'où, toute cette anxiété mm. So, so the, the thoughts of anxiety, the thoughts of loneliness, the thoughts of despair, yeah? they all stop. Toutes ces pensées d'anxiété, ces pensées de sentiment de solitude ou de peur, toutes ces pensées-là, elles vont s'arrêter. And we are happy. How can we not be happy? Et au résultat, on sent bien, on sent heureux. Hmm? How can we not be happy? How can we not? Yes, I was trying to. <laughs> comment, on peut, comment on ne pourrait pas se sentir heureux avec ça? <coughs> <laughs> I sometimes catch him. <laughs> <coughs> That, and that is just the result of, of a constant train, training of the mind, yeah? to stay there and rest and re-energize. Yeah? Just like we need our sleep, you know, when we work every day, we need our sleep. Yeah? So, I mean, but we have ne- never rested the chitta, we never rested our heart. It's constantly working. While we are sleeping, it's dreaming. Yeah? Et ça, ça va être le résultat, ça va être le résultat d'un travail constant de développement du cœur. Et enfin, on va trouver un endroit où le cœur va pouvoir se reposer. C'est un peu comme quand on travaille, on va travailler, on va travailler, et après, il va y avoir un temps où on va devoir se reposer. Et là, c'est pareil, avec ce développement que l'on va faire là, on va avoir un endroit où le cœur va pouvoir se reposer, le cœur va pouvoir se réénergiser, et il va pouvoir puiser de l'énergie. And if you're... <coughs> And if you are able to rest yeah, at least half an hour per day in this state of samadhi, it's called samadhi. Yeah? Si vous êtes capable de vous reposer tous les jours au moins une demi-heure dans cet état-là, que l'on appelle l'état de samadhi, then, then we see how our daily irritation, how our, our daily greed yeah, stops, gets, gets lower and lower and lower. Yeah? Là, on va commencer à commencer à voir que nos irritations quotidiennes, que notre avidité quotidienne, toutes ces choses-là vont commencer à s'effacer petit à petit, petit à petit. 
à avoir moins d'importance. Because it is a state, the samadhi is a state where we don't want anything. Parce que samadhi, c'est un état où on ne veut, où on ne désire plus rien. Where we don't need anything. On a besoin de rien. When we come out, we want and we need. <laughs> Quand on sort de cet état-là, on veut, on a besoin de ceci ou de cela. But for the moment, that is enough. Just let us, you know, just let us try to develop the state of samadhi. Where we can re-energize our our heart. Yeah? <coughs> pour l'instant, à cette étape-là, pour nous, ça va être suffisant. Donc, développons cela, développons cet état de samadhi où on va pouvoir se réénergiser. Mm. And also become human beings. Et aussi devenir des vrais êtres humains. Mm. Okay, so that's an, I think it's enough. <laughs> ça devrait être suffisant pour aujourd'hui. Sylvia, verstanden? More, more or less. <laughs> so, do you have any questions? No. Me come time. No, me. What's this? Nicole, have you a question? Spontan, keine Frage einfällt. Spont, okay, nein, ist okay. Ich muss es erstmal sagen lassen. Was? Ich muss es erstmal sagen lassen. Ja. It's not, it's not easy to digest all this. Es ist nicht einfach zu digestieren. Nein. It is, for, for most of us, it is quite, quite new. And nobody, you know, in our primary school taught us, ja? Yeah? <coughs> Pour la plupart d'entre nous, tout cela c'est nouveau parce que personne à l'école primaire nous a enseigné ces choses-là. <coughs> so take it as food for thought. Donc juste prenez-le <coughs> comme des, de la nourriture pour les pensées. Reflect about it, yeah. Réfléchissez-y. And reflect about what you want to do with the rest of your life, yeah. Et réfléchissez à ce que vous voulez faire pour le reste de votre vie. <coughs> do something that that makes you happy. Faites quelque chose qui vous rende heureux. Don't do things you know that other things makes you happy. Don't do things that other people think that make, would ah, okay. make you happy. Mm. Yeah? <laughs> ne faites pas des choses que les autres pensent qui vous rendent heureux. Est-ce qu'ils vous rendent vraiment vous heureux? Our society thinks that makes you happy. Est-ce yeah. que la société pense qu'ils vous rendent heureux? Okay, so, if there are no questions, we adjourn the meeting. Yeah? And, And then, Alex, you, you, you can come and, and have a look, you know, at the places before you actually go there and, and rush through, yeah? You're going on a trip tomorrow? No. no? Uh, no. Yeah, you have to ask them, yeah? Maybe they want, maybe they want to rest here, that's fine. Yes. Yeah. <coughs> What? <laughs> it's it's always it's always the same. Yeah. Five minutes sati. This awareness is so important, yeah. I mean when we do something, yeah, just like being upatak, yeah. For for ten minutes we cannot put our mind on one thing, yeah. It's always constantly thinking. Yeah. It's the same, yeah. Same with the time, yeah. <laughs> so difficult, yeah. Yes. <laughs> Six years, yes. Still. That is the most important.